A Justiça determinou a devolução de parcelas de contratos habitacionais a moradores do residencial Torquato Neto, na zona sul de Teresina. Motivo? Eles estão pagando por moradias sem a menor infraestrutura ou uma estrutura precária e que representa risco à segurança desses moradores. A Justiça Federal determinou que a Caixa Econômica Federal anule o contrato de 144 mutuários do residencial Torquato Neto, na zona sul de Teresina, e devolva o valor das prestações para os moradores. De acordo com a liminar, trechos do residencial foram considerados impróprios para a moradia. O principal problema de infraestrutura do Torquato Neto é de drenagem. Quando chove, as ruas ficam assim e os moradores acabam ficando ilhados. A decisão também relata que trechos do residencial colocam em risco a vida dos moradores, principalmente os que residem nas ruas Francisco Haddad e José Luiz Leal. Todas as residências são do programa Minha Casa Minha Vida. A ação foi impetrada pelo Ministério Público Estadual em 2017, sobre a falta de drenagem no residencial. Segundo a Associação de Moradores, cerca de 10 mil pessoas moram em casas e apartamentos no Torquato Neto 1, 2, 3 e 4. A advogada da associação conta que ingressará com outra ação junto ao Ministério Público para que outros moradores afetados sejam ressarcidos. A gente está pleiteando para o restante dos mutuários, porque com o passar dos anos tivemos mais áreas afetadas e outros mutuários não tiveram esse é, como entrar na primeira remessa. Nós vamos agora continuar com os processos, vamos entrar novamente com o Ministério Público para que a gente consiga ampliar para que os restantes dos mutuários consigam ter esse benefício. Os 144 mutuários que serão ressarcidos terão a opção de continuar nas residências e receber melhorias estruturais, ou receber o valor pago corrigido e deixar a casa. Alguns mutuários eles poderão optar pelo ressarcimento do valor com correção monetária, mas muitos entregarão seus imóveis, né? porque não vão querer, tem áreas que não tem como ter moradia, Realmente, até ter o projeto, até conseguir fazer todo esse escoamento, a melhoria das ruas, e outros irão continuar, porque são ruas que tão, terão melhorias um pouco me menores, né? os projetos são um pouco menores, e eles conseguirão morar nos imóveis. Então, eles vão optar em fazer a, o ressarcimento dos valores e a extinção dos processos, dos contratos, e outros podem continuar tendo aquilo que já tiveram prejuízo ressarcido com correção monetária e continuar em seu imóvel pagando com a devida melhoria. Enquanto o residencial Torquato Neto não recebe a infraestrutura necessária, os moradores continuam sofrendo. Em período de chuva, é esse quadro que a gente se encontra aqui, a gente fica ilhado, na verdade, aqui não entra ambulância, não entra Uber, é, a gente fica... É, isolados, na verdade. Então, a situação foi agravando mais. Hoje nós não temos até a dificuldade para ônibus de circular, nós temos essa dificuldade. Gente, olha aí, a Uri volta aí de novo, só essas últimas imagens aí, a gente vê a população ou bota o pé na água ou não faz nada, né? Ou passa o dia parado. Olha a população, lembrando que na semana passada eu falei sobre lespto, leptospirose, a doença provocada por ratos, né? o xixi do rato, e é assim que a gente consegue se contaminar, através de água. A água da chuva é limpa, mas quando bate na água, na, no, no chão, no solo... Aí já vem misturando com esgoto, com lixo largado no, no meio da rua, aí contamina geral. Então a população fica sujeita a tudo. Tem um transtorno, tem a dor de cabeça, tem a raiva, tem um incômodo e ainda pode pegar a doença.